potentiellement euh, gagner 280 millions d'euros. Salut les breakers, très content de retrouver ici la vidéo. On est à la Rafa Academy, le Coet, match 2. Euh, J'ai gagné à mon premier tour. Euh, je joue euh, Wasserman aujourd'hui. Un quoi Il est néerlandais, non Néerlandais. Néerlandais, je l'avais joué hier. Il a failli perdre. Euh, 7, 6, euh, 6, euh, quoi 6, 7, 7, 6, 6, 0. Euh, très costaud, gros service, gros coup droit. Revers solide à une main. Un peu nerveux, je trouve. Il s'est pas mal énervé hier. Et il, peut, il est très dangereux. Il peut très très bien jouer. S'il est dans un bon jour. Euh, il a mis tôt la Gabriel de Bru euh, sur terre. Euh, il l'a aussi perdu. Euh, dans un bon jour, il est très très bon. Et sinon, il peut faire un peu de faute. Il, je préfère la terre, je crois. Il se décale pas mal en coup droit. Donc, je vais essayer de, le, de bien le contrer et de neutraliser un peu en revers. Et s'il se décale, si je le vois avant, essayer d'aller sur son coup droit. Euh, donc voilà, match pas évident, je pense. Donc, il faudra être chaud. Ça fait une heure que je suis dans la salle là. Je m'échauffe, mobilité, etc. Je joue en première route à 10h. Échauffement, warm-up avec mon idole. De quand j'étais enfant, c'est un peu pour ça que j'ai continué le tennis d'ailleurs, c'est en le voyant jouer à la télé, Sébastien Grosjean. Euh, donc voilà, 9 h il m'a proposé hier de m'échauffer, enfin qui m'échauffe, parce que j'ai joué avec Arthur Fils et c'est son coach. Et euh, donc voilà, donc 9 h échauffement avec Sébastien Grosjean, euh, top, et puis match à 10h. Donc voilà, on est avec, euh, comment dire, le chef des peintres <rire> qui est derrière vous. <rire> vous l'avez vu à Lyon <rire> On le retrouve au Coët pour le dernier tournoi de l'année. Donc voilà, il a fait le déplacement ce matin, il est arrivé en avion. Euh, allez, c'est parti, échauffant. D'ailleurs, vous avez le lien en description si vous voulez aller checker le site. Euh, donc voilà, avant le match, pendant le match et après le match. Après le match, je me refais une petite gourde. Euh, J'utilise ça, donc c'est euh, Energy Isocarms. Euh, il y a quoi dedans bah, Écoutez, il y a des protéines, il y a du sel, il y a des vitamines A, C, D, E. Euh, il y a plein d'autres trucs, tinanine, il y a si, vitamine B6, B12, euh, potassium, magnésium, sodium. Donc super important, ça évite les, camps, les crampes. Euh, c'est pour durer dans le temps si l'effort est, est intense et long. Et, euh, et donc voilà, très facile. Euh, le packaging en plus est vraiment top, regardez, vraiment top. Et, euh, et j'utilise ça voilà, euh, pendant et après le match et aussi un petit peu avant pour euh, commencer à ingérer euh, pas des glucides. Et, euh, et voilà, puis après le match aussi, je vous montrerai euh, ce que je prends aussi euh, des BCAA et un autre truc. Euh, donc voilà, les breakers, écoutez, on est 8 minutes avant le match. Je vais faire des sprints là pour monter un peu le cœur, euh, transpirer un petit peu et puis, euh, et puis aller. On va mettre la caméra. Il n'y a pas trop de solutions là, c'est un peu galère. Donc on va mettre les caméras sur le côté, un peu en bas là-bas. Euh, voilà, c'est pas le top, mais euh, là on peut pas faire autrement. Voilà, allez. Allez, c'est parti. Deuxième tour ici au Koweït. Une Vassarman. 
très puissant. Wow. Très beau, je vais essayer quand même de l'emmener côté revers, même si celui-là était vraiment beau. Parce que je pense qu'il est un peu moins puissant et qu'il fait moins de choses qu'en coup droit. En coup droit, il peut vraiment voilà, suivre au filet, etc. Trouver plus d'angles, suivre au filet. Ouais, elle est belle. Et en plus, il a une bonne volée. Allez Ah, bien joué ça, dès que j'ai vu le, le slice, je suis monté au filet. Allez, gros service, hein. il va falloir essayer de, de bien lire la trajectoire, essayer de le faire jouer un maximum. Ah, super ça Quand il se décale le coup droit, en général, il va quand même euh, sur mon revers. Donc ça, je le, je le sais. Il va falloir que je m'habitue. Ah, dommage, à le passing. Là, j'ai quand même l'ouverture. Ou le lobe, en tout cas. Allez Allez, balle de break Allez, il va falloir tenir le break là, bien servir. Oh, voilà, beau slice, bien court là, pas trop rebondi. Allez, 4-2, j'ai tenu, c'est bien. Voilà, incroyable angle, un petit peu de réussite sur celui-là peut-être. Voilà, bien le tenir revers, nickel. <rire> ouais, bien joué, fin d'amorti. Et 4-3. Allez, toujours le break. Bien servi ça. Bon, oh, oh, oh. monstrueux ce retour.
Allez, 5-4. Faut confirmer, faut finir là. On va le tenir en revers. Je suis plus endurant que lui. Je suis un peu plus solide que lui. Attention à son coup droit. Ouais. Allez. Allez, 6-4. Tout de suite 0.30 sur son premier jeu de service. Ça serait pas mal de, de breaker là. Ouf, oh là là, elle est belle celle-là. Allez, balle de break. Ouf, super passing là. Et break d'entrée, attention par contre 0.30. Ouais, gros retour, j'arrive pas à me démener de ça. C'est fou. Ouais, super retour ça. Et allez, rebreak là, c'est bien. Et il est un peu mort là, ça se voit. Et abandon. Abandon, victoire, les Breakers. Bon, victoire euh, par abandon. 6, 4, 3, 1, abandon, il me semble. Alors, Bat n'a pas filmé la, la poignée de main parce que je pense qu'il était sur Tinder ou autre. Sur son portable, il ne regardait pas le match. <rire> je rigole, bien sûr. Euh, bon, euh, match euh, piégeux. Euh, J'ai joué un joueur qui est, qui est surprenant, en fait, qui peut faire 4 races, 4 retours gagnants, comme 4 fautes directes. En fait, on ne sait pas trop. Et c'est difficile de jouer, je trouve, moi en tout cas, euh, ce genre de joueur. Parce qu'il faut rester vachement focus, il faut jouer tous les points à 100%, même si tu as 10 mètres de la balle, parce qu'à tout moment il peut faire une faute ou, ou quoi. Il peut envoyer un retour gagnant aussi. Enfin, voilà, j'ai essayé de le neutraliser sur son revers un maximum. Euh, dès qu'il décalait quand même à 80% du temps, il l'envoyait revers. Donc ça, je l'avais vu un peu hier. Mais voilà, en revers, si tu le tiens bien en vert, euh, il prend la balle tôt. Mais il peut louper quand même au bout de 4-5 fois, donc j'ai essayé de faire ça, la mettre sur son verre et neutraliser, bien défendre, bien contrer, et, et voilà. Voilà, donc j'ai pas trop puisé physiquement. Alors en fait, qu'est-ce qu'il avait hein En fait, j'ai même pas dit ce qu'il avait. En fait, en fait, son colocataire, je prends un peu de fièvre, et il se sentait pas très bien sur le coup. En fait, dès qu'il y avait un petit rallye, il, 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 enfin, il avait du mal à respirer ou quoi. Et il m'a dit, euh, and you too good. Donc voilà, tant mieux. Donc euh, bon voilà, du coup prochain adversaire, donc c'est c'est pas encore fait, mais c'est soit Alex Knaf, que je, avec qui je me suis entraîné à la Mourad il y a euh, deux mois. On a fait je pense deux, trois, on a fait trois sets, j'en ai pas mis un, donc c'est top. Euh, mais il a pas gagné, je sais pas contre qui il joue, il joue contre, il joue, il joue contre Brenim, qui peut très bien jouer. Donc euh, c'est pas fait, je vais aller voir ça je pense pour voir un petit peu. Et puis voilà, Alex Knaf, bien sûr son coach c'est Gilles Muller, le luxembourgeois qui a battu Rafa, ah oui il me le donne, euh, donc voilà, écoutez c'est tout, donc la fin de journée il est 11h30, donc magnifique, je vais aller voir le match, derrière on va aller déj, euh, cet après midi sieste, euh, pour récupérer encore de, de notre euh, voyage où on, on s'est endormi à 5h du matin, et puis, euh, et puis à voir, peut-être petit spa, euh, peut-être jacuzzi en fin de journée pour relâcher un peu les muscles, et puis voilà. Entraînement avec Arthur, Arthur Bono. Euh, ouais, trois quarts d'heure, histoire de transpirer un peu, puis sentir un peu les balles. J'ai pas joué beaucoup de temps euh, ce matin. Combien de temps battez ou pas Non. Une heure, voilà, donc taper 45 minutes, c'est bien, pas mal. Juste là, il fait vraiment bon pour jouer, c'est magnifique. Et puis voilà, puis après, euh, peut-être me caler au spa une demi-heure, un quart d'heure, peut-être à voir. C'est pas sûr. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, je tape, Diag, on se règle, volet, etc. Ça va bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en début de vidéo, je vous ai parlé d'ISO 
carbs et de prosis euh, que j'utilise avant, pendant et après le match. Et là, du coup, j'utilise aussi ça. Voilà, c'est un petit package, donc facile à emporter. Les BCA, alors pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des acides aminés. Et pour ne pas dire de bêtises, du coup, j'ai regardé sur Internet savoir exactement et précisément euh, ce que c'est, pour euh, vous le dire. Donc les BCA, ça participe sur l'économie d'énergie, la fatigue nerveuse centrale, sur l'équilibre anabolisme et catabolisme des tissus, notamment musculaires. Et donc ce sont des acides aminés essentiels que le corps ne sait pas synthétiser. Il est donc impératif d'en consommer par un apport exogène, donc soit complément alimentaire, soit nutrition. Donc voilà, donc j'en prends euh, soit le matin, soit le soir, et, euh, et je pense que ça m'aide bien. Et, euh, et voilà, les breakers. Euh, fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Demain, important, quart de finale contre euh, Knaf, luxembourgeois. J'en ai déjà parlé, je crois. Hein. En fait, vu qu'on fait, ouais. qu fait des vidéos des fois il y a 5 heures, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, peu importe. Euh, tout ce que je sais, c'est que j'ai joué à l'euro million avec Romain <rire> et qu'on peut potentiellement euh, gagner 280 millions d'euros. Euh, et donc, ça m'aiderait fortement pour payer le salaire de Baptiste qui me coûte un bras, un bras fini. Quoi. <rire> Donc voilà les breakers, euh, écoutez, abonnez-vous la vidéo. Match important, hein, parce que là, tous les matchs sont ultra importants pour euh, la Calif pour l'Australie. Euh, donc là, je joue pour gagner 2 points TP, donc 4 points pour l'an demi. Moins 2 points, donc 2 points net. 2 points net, c'est 3-4 places qui vont coûter très très cher euh, pour la Calif. Donc euh, surmotivé, euh, gonflé à bloc. Donc abonnez-vous, likez, mettez le petit pouce et la cloche pour que les notifs dès qu'on sort une vidéo. Euh, à dans 3 jours les breakers. Salut tout le monde. Thank you.